Isa ang head ng G-Force na si Jorsel dapat nagumabay kay Sarah habang nagsisimula pa lamang ito at isa din sila sa mga behind the scenes successful concerts o palabas na kabilang ang actress. Marami na rin ang pinagsamahan ng dalawa. Kaya na mahindi na rin iba ang dalawa dahil nagkaroon sila ng maraming alaala lalong lalo na yung mga panahong nagkaroon si Sarah ng show kung saan ay naghiling. Sa latest vlog kung saan marami din ang naging revelasyon ni teacher. And Sarah knows, no? Sarah, si Sarah naman, she knows when, when I mean business na. You know, we talk with Sarah, when she started living, para siyang robot eh. Ang track ni Sarah Geronimo, tala ay naging tunay na bituin sa mga pagtitipon ngayong season. Sa kabila ng pagpapalabas halos ilang taon na ang nakakaraan, ang tala ay pumalit sa social media at naging isang sensasyon sa lahat ng platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, at maging ang Twitter. Tabing limang taon sa negosyo hindi siya nagkukulang na libangin at biniyayaan kami ng malakon sherto na pagtatanghal sa bawat pagpapakita niya. Iyon siguro ang dahilan kung bakit marami siyang fans. Isa pa, marami rin siyang celebrities na nakikita siyang idolo nila. Ang popstar Roy Olti na si Sarah Geronimo ay isang tunay na kahangahangang tao. Bukod sa kanyang hindi may kakaila na talento, siya rin ay isang tunay na tao. Pero syempre, bago siya naging Sarah Geronimo the total performer, it took time to build that confidence and angst that she took with her in every performance. Ibabalik ka namin sa kauna-unahang dance rehearsals ng popstar Roy Olti kasama ang G-Force. Ang popstar Roy Olti na si Sarah Geronimo ay parang bersyon ng Pilipinas ni Beyonce. Hindi lang kaya niyang eye belt out ang mga high notes na iyon, kaya rin niyang sumayaw na parang pro. Pero syempre, bago siya naging Sarah Geronimo. Ang tala ay isang kanta ng Filipino singer at aktres Sarah Geronimo co-written with Nica Del Rosario and Emmanuel Sambayan with music and production by Jumbo De Belen and Alison Shore of Fleet Music Production. Inilabas ito bilang lead single mula sa platinum album ni Geronimo na The Great Unknown. Ilang taon ang lumipas matapos itong ipalabas, ang tala ni Sarah Geronimo ay nagkaroon ng sariling buhay bilang isang ubiquitous dance craze na naging staple sa mga Christmas party. Ang hindi malilimutang choreographia na itinampok sa Tall Ace, dalawang libut labing anim na music video, ay pumalit sa social media na may mga video ng drag performance, mga hamon sa TikTok, ang viral na paghaharap kay Aling Nelia, at maging ang isang ama na sumasayaw sa kanyang bagong panganak. Ngayon, mukhang nakatakdang bumuo si Geronimo sa bagong hype ng tala, habang tinutokso niya noong linggo ang isang 2.0 na bersyon ng sayaw. Gawa tayo ng something new. Sabi ng original choreographer na si Georgiel dapat sign ng G-Force sa isang selfie video na kuha ni Teacher Gersel. Ang miyembro ng G-Force na si July Aguzar, na naging madalas na katuwang ni Sara sa kanyang mga pagtatanghal, ay idinagdag, bagong bersyon, level up na bersyon. Secret pa, abangan nyo yan. Hindi na sila nagbigay ng karagdagang detalye, ngunit pinasalamatan nila ang mga nakiisa sa dance craze na tumulong sa, tala bilang mas malaking hit ngayon kaysa sa original nitong release noong 2016 bilang single. Ang single ay nanalo ng Song of the Year sa 2017 Mix Music Awards. Noong 2018, ginanap ni Sarah Geronimo ang kanta sa ASEAN Japan Music Festival na ginanap sa Tokyo. Noong 2019, pinangalanan ng CNN Philippines ang kanta bilang Best OPM Song of 2010s. Isang sleeper hit, ang Tala ay nakakuha ng malaking katanyagan tatlong taon pagkatapos nitong ipalabas noong 2019. Noong 2020, ang kanta ay nakakuha ng kabuoang halos dalawang daang milyong view. We grind how a dance rehearsal should be done. So, nakuha niya yung process and discipline ng G-Force. Right. Then when she...